ஹாய் கைஸ் நான் மகேஷ் பாபு ரொம்ப நாளுக்கு அப்புறம் உங்களை பார்க்குறதுல பேசுறதுல உங்களை பார்த்து சிரிக்கிறதுல அது அப்படின்ட்டு உங்களை பார்த்ததுல சந்தோஷம் பண்ணிக்கிறேன் இன்னைக்கு நம்ம சேனலில் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா செவப்பு பச்சை ஊதா அதாவது ப்ளூ இதை மூணை பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் என்னென்னா அதை வளர்க்கும் பொழுதே கமல் காசுனாட்டும் புரியாமல் உலகிட்டு இருக்கானே பைத்தியமாகவே அப்படிலாம் நினைக்கிறீங்களா நினச்சிக்கோங்க நினைங்க நினைக்கணும் கண்டிப்பாக நினைக்கணும் ஓகே என்னென்னா இவன் சம்மந்தமே எல்லாம் ஒலியை பற்றி பேசுகிறானே அப்படின்னு நினைக்கிறீங்களா இதுக்கு பின்னாடி ஒரு பெரிய ரீசன் இருக்கு நான் சொல்றது நம்புறீங்க இல்ல ஓகே என்ன பார்க்க போறோம் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இன்னைக்கு டுடே டாபிக் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா வழக்கமான டாபிக் சொல்ல மாட்டேன் அது போலவே இன்னைக்கு சஸ்பென்ஸ் டாபிக் சொல்ல மாட்டேன் நீங்களே போய் கண்டுபிடிச்சுக்கோங்க அண்ட் தென் உங்கள்ட்ட ஒரு கொஸ்டின் கேட்கிறேன் அது என்ன கொஸ்டின் அப்படின்னா உலகத்துல எண்ணற்ற உயிரினங்கள் இருக்கு அந்த ஒவ்வொரு உயிரினங்களுக்கும் எக்ஸாம்பிளா சொல்லணும்னா பறவைகள் விலங்குகள் பூச்சி இனங்கள் ஊர்வன கடல்ல கடல்ல பரம்பன கடல்ல நீந்தவன இது போல பல உயிரினங்கள்லாம் இருக்கு இது ஒவ்வொரு விலங்குகளுக்கும் ஒவ்வொரு உயிரினங்களுக்கும் அந்த மனுஷங்க கூட இருக்காங்க எல்லாத்துக்கும் ஒரு சிறப்பு பண்பு அப்படின்னு இருக்கு சிறப்பான ஒரு அடிஷ்னலான ஒரு ஆட்டிடியூட் அப்படின்ட்டு ஒன்று இருக்கும் எக்ஸாம்பிளா சொன்னோம்னா சிங்கம் வந்து முழங்குறது அதாவது முழ முழங்கும் கர்ஜிக்கும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்கல்ல அது வந்து ஒரு பெரிய சிங்கத்துக்கே உண்டான ஒரு பண்பு அப்படின்னு சொல்லலாம் மனிதனுக்கு வந்து பகுத்தறிவு இருக்கு அது வந்து ஒரு பெரிய இது பெரிய பண்பு அப்படின்னு சொல்லலாம் அண்டு தென் பறவைகளுக்கெல்லாம் பறக்கிறது அண்டு தென் பூச்சிகளுக்கு இதுக்கெல்லாம் அது போல் ஒவ்வொன்றுக்கும் ஒவ்வொரு பண்புகள் இருக்கு ஒரு சிறப்பு தன்மை இருக்கு அது போல இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போற விலங்குகளுக்கு பூச்சி இனங்களுக்கு உயிரினங்களுக்கு ஒரு சிறப்பான பண்பு இருக்கு அது என்ன பண்பு அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இதுவே சூரியன்ல இருந்து ஒளி வளர்த்தட்டும் நம்ம பார்க்க போகிற இன்றைக்கி பார்க்க போகிற டாப்பிக்லேருந்து வர பூச்சிக்கோ விலங்குக்கோ அல்லது ஊர்வனுக்கோ அந்த உயிரிலேருந்து ஒளி வந்துச்சுன்னா லைட்டை ப்ரொடியூஸ் பண்ணிச்சுன்னா எப்படி இருக்கும் இது போல் உங்களுக்கு வேறு ஏதாவது தகவல் தெரிஞ்சுருந்தா இந்த விலங்கை பற்றியோ இந்த பூச்சியை பற்றியோ இது எதனால் நடக்குது அப்படிங்கிற பற்றியோ தெரிஞ்சுருந்தா கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள் எக்ஸாம்பிளாக சொன்னோம்னா மின்மினி பூச்சி பார்த்துருக்கீங்களா சின்ன வயசுலாம் பிடிச்சி விளாண்டுருப்போம் பிடிச்சி பார்த்துருப்போம் இருட்டு நேரத்தில் தான் தெரியும் சின்ன வயசுலாம் ஒரு காலத்தில் நாங்கள் பார்த்துருப்போம் நான் பார்த்துருக்கேன் அது போல் நீங்களும் பார்த்துருப்பீங்க அது எப்படி ஒளிருது அதில் எப்படி லைட்டு தெரியுது அப்படிங்கிறத பற்றி உங்களுக்கு தெரியுமா கண்டிப்பாக நிறைய பேருக்கு தெரிஞ்சுக்கும் நிறைய பேருக்கு தெரியாம இருந்திருக்கும் ஆனால் தெரியாதவங்களுக்கு இன்னைக்கு அதை பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு சொல்லாமல் அதை போல பல உயிரினங்கள் மின்மினி பூச்சியை போல பல உயிரினங்கள் பல விதமாக நம்ம உயிருக்குள்ள உலகத்துக்குள்ள நிறைய இருக்குது அதை பற்றி தான் நீங்கள் நம்ம சேனலில் பார்க்குறோம் வாங்க சேனலில் போய் பார்க்கலாம் என்னது பூச்சிலேருந்து லைட் எரியுதா இது என்னடா புதுசாக இருக்கே அப்படின்னு பார்த்தோன்னா என்னடா இவன் சங்கர் படத்தில் வர கிராஃபிக்ஸ் அப்படியும் அவஞ்சஸ் படத்தில் வர கிராஃபிக்ஸ் வரதை மட்டும் தான் சொல்கிறானே உண்மையாக நடக்கிறது மட்டும் எப்பயுமே சொல்ல மாட்டானா அப்படின்னு பார்த்தோன்னா கண்டிப்பாக இது சங்கர் பட கிராஃபிக்ஸோ இல்லை அவஞ்சர் படம் கிராஃபிக்ஸோ இல்லை உண்மையிலேயே இந்த வகையான ஒரு பூஞ்சைகள் பூச்சி இனங்கள்லாம் இருக்குது இதில் காணப்படுற பயோலுமினன்சன்ஸ் அப்படிங்கிற டாப்பிக்கை பற்றி தான் இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் பார்க்க போகிறோம் அது என்ன பயோலுமினன்சன்ஸ் அப்படின்ட்டு ஃபஸ்ட்டு பார்க்கலாம் பயோலுமினன்சன்ஸ்னா என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா பூஞ்சைகள் பூச்சிகள் பாக்டீரியாக்கள் இது ஏற்படுத்துகிற ஒரு ஒளி அதாவது இந்த இந்த பயோலுமினன்சன்ஸ்னா இது ஏற்படுத்துகிற இந்த உயிரினங்கள்லாம் ஏற்படுத்துகின்ற ஒரு ஒளி தான் பயோலுமினன்சன்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இது எங்கே காணப்படுது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா கடல் அலைகள்லாம் பார்த்துருக்கீங்களா கடல் அலைகள் அப்படியே அடிச்சுட்டு வரப்ப அந்த அலையில் இந்த பயோலுமினன்சன்ஸ் தோணும் எக்ஸாம்பிளாக சொன்னால் நீங்கள் ஜெல்லி ஃபிஷ் பார்த்துருக்கீங்களா ஜெல்லி ஃபிஷ் எப்படி இந்த கலர் கலராக மின்னுமோ அதெல்லாம் பார்த்துருக்கீங்களா அதெல்லாம் ரீசன் இந்த பயோலுமினன்சன்ஸ் தான் அண்டு தென் மின்மினி பூச்சி சொன்னது போலவே அந்த மின்மணி மின்மினி பூச்சியும் இந்த பயோலுமின்சன்ஸால் தான் அந்த லைட்டு எரியுது அப்படின்னு சொல்லுங்கள் ஓகே இது எந்தெந்த உயிரினங்கள்லாம் காணப்படுது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா வழக்கம் போல் காமெடியாக போகாமல் இந்த இது கொஞ்சம் ஸ்லோவாக போகும் பொறுமையின்னு கேட்டால் பல விஷயங்களை தச்சுக்கலாம் ஓகே இது எந்தெந்த விஷயத்தில் இப்போ எந்தெந்த உயிரினங்களை தோண்டுது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா பாக்டீரியா அதாவது முதுகெலும்பு உள்ளவை முதுகெலும்பு இல்லாதவை அப்படின்ட்டு சூரியன் சந்திரம் கணவன் மனைவி வானம் பூமி இரவு பகல் அப்படின்ட்டு எப்படி எல்லாமே ரெண்டு ரெண்டாக இருக்கோ அது போல் இதை ரெண்டு வகையாக பிரிக்கிறாங்க அதாவது முதுகெலும்பு உள்ளவை முதுகெலும்பு இல்லாதவை அப்படின்ட்டு ரெண்டு வகையான உயிரினங்களாக இருக்குது அதில் பாக
வேற அதில் வேற என்ன இதில் ஸ்பெஷல் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா பேக்டீரியோஜெனிக் ஆக்டோஜெனிக் அப்படின்ட்டு இந்த முன்னாடி சொன்ன சூரியன் சந்திரன் பூமி பூமி வானம் இரவு பகல் அப்படின்னு சொன்னதும் பேக்டீரியோஜெனிக் ஆக்டோ ஆக்டோஜெனிக் அப்படின்ட்டு இதை ரெண்டு டைப்பாக ரெண்டு இனமாக இருக்குது பேக்டீரியோஜெனிக் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா பேக்டீரியோஜெனிக்கில் வந்து பேக்டீரியாக்கள் மூலம் பேக்டீரியாக்கள்லாம் தெரியுமா இந்த பாலை புளிக்கிறது அப்போ அது இது அப்படின்ட்டு பேக்டீரியாக்கள் வந்து ஒரு நுண்ணுகிரி அந்த நுண்ணுகிரி ஏற்படுத்துறது ஒரு இனம் அதை வந்து விலங்குகள் ஏற்படுத்துறது இன்னும் இன்னொரு இனம் அதை வந்து ஆக்டோஜெனிக் அப்படின்ட்டு சொல்கிறோம் பயோலிமினன்சன்ஸ் அப்படிங்கிறது ஒரு முக்கியமான வேதிப்பொருள் அடங்கியது இதில் மூலக்கூறு எதிர்வினை ஒளி உமிழ்வு இது எல்லாமே எல்லா ரியாக்ஷனும் நடக்குது இதில் லூசிஃபெரின் லூசிஃபெரோஸ் அப்படின்னு ஒரு ரெண்டு இனங்கள் இருக்குது இது கால்சியம் அப்புறம் மெக்னீசியம் இது ரெண்டையும் இருக்கிறதுனால அப்சர்வ் பண்ணிட்டு அதிலேருந்து தான் ஒளியை கொடுக்கக்கூடிய ஒரு பகுதி உண்டாகுது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அண்டு தென் இந்த லூசிஃபெரினில் இது தானாகவே இருக்குது அதாவது கால்சியமும் மேக்னீசியமும் தானாகவே இருக்குது அதனால் என்ன ஆகுது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இதில் காற்றுலேருந்து வர ஆக்சிஜன் மட்டும் இது மேலே பட்டால் இந்த ஒளியை டக்கு ஜக்கு ஜின் அப்படின்னு கொடுத்துருது ஆனால் லூசிஃபெரோஸ் அப்படின்ட்டு இன்னொரு ஒரு இனம் இருக்குது அது என்ன ஆகுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா இது பேசிக்காகவே இந்த முன்னாடி சொன்னது போல் என்ன சொல்கிறது ஐயோ மறந்து போச்சு என்ன கால்சியமும் மெக்னீசியமும் அதில் இல்லை அதனால் என்ன ஆகுது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இது உணவு உண்ணும் தெரியுங்களா நம்மளாம் மனுஷங்க எப்படி உணவு சாப்பிட்றோமோ அது போல் அதுவும் தன் வாழ்க்கையில் உணவு உண்ணுது அது உணவு உண்ணுறப்ப கால்சியமும் மெக்னீசியமும் அதிகமாக எடுத்துக்கிட்டு இது செயற்கையாகவோ சாரி செயற்கையாக இல்லை இயற்கையாக தான் இதுவும் ஒளியை ப்ரொடியூஸ் பண்ணுது இந்த முறையில் தான் இது ஒளியை ப்ரொடியூஸ் பண்ண ட்ரை பண்ணுது ஒளியை ப்ரொடியூஸ் பண்ணுற ஒரு முயற்சி இதுவும் அண்டு தென் உங்களுக்கு அரிஸ்டாட்டில் அப்படின்ட்டு ஒருத்தர் தெரியுமா ஃபிசிக்ஸ் புக்லேயோ கெமிஸ்ட்ரி புக்லேயோ இல்லை மேக்ஸ் புக்லேயோ ஏதோ ஒரு புக்கில் சின்ன வயசில் பார்த்துருப்பீங்க அவர் பல விஷயத்த பல ஃபார்முலாவை பல கண்டுபிடிப்பை கண்டுபிடிச்சிருக்காரு அவரும் அவரோட ஃப்ரெண்டு பிளினி அப்படிங்கிறவரும் சேர்ந்து ஒரு காலத்தில் என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னு பார்த்தோம்னா சும்மா காத்து வாக்கில் ஹை செகண்ட் எப்படி சேர் போட்டு உட்காந்து ஆப்பிள் புவியில் பேசி கண்டுபிடிச்சிட்டு இருந்தாலும் அது போல் இவங்களும் காத்து வாக்கில் நடந்து போயிட்டு இருக்காங்க ரெண்டு பேரும் பேசிக்கிட்டு அப்போ ஒரு மரத்தில் இருந்து ஒரு ஒளி உண்டானதை பார்த்தார் அது எப்படி உண்டாச்சு என்ன உண்டாச்சு ஏன் உண்டாச்சு அப்படின்னு ஒரு குழப்பத்தோடையே பார்த்துக்கிட்டு இருந்தார் அப்போ தான் இதை பற்றி இவங்க ரிசர்ச் பண்ண ஆரம்பிச்சுட்டு இருந்தாங்க ஆனால் அரிஸ்டாடிலோ பெலினியோ அவ நளினியோ பெலினியோ அவரோ கண்டுபிடிக்கல இதுக்கப்புறம் வந்த ராபர்ட் ஃபாயில் அப்படிங்கிறவர் இதை பற்றி ரிசர்ச் பண்ண பயங்கரமாக ரிசர்ச் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டார் வெறித்தனமாக டூ பாயிண்ட் டூவில் ரஜி டூ பாயிண்ட் டூ படத்தில் ரஜினி ஆட்டமே தூங்காமல் அவர் கேர்ள் ஃப்ரெண்டை கால் பண்ணி பேசாமல் அப்படி ஒரு விதத்தில் கண்டுபிடிக்கிறார் என்ன கண்டுபிடிக்கிற அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நாள் அவர் அந்த மரத்தை பற்றி ஆராய்ச்சி பண்ணிருக்கப்ப அந்த மரத்துலேருந்து ஒளி வந்தது உண்மை தான் ஆனால் அதே சமயம் அந்த மரத்தில் இருக்க ஒரு குழுவால் இந்த ஒளி வந்து ப்ரொடியூஸ் ஆகிட்டு இருந்துச்சு உருவாகி வந்துட்டு இருந்துச்சு ஏன் எதுக்கு எப்படி அப்படின்னு யோசிச்சுட்டு இருக்கப்ப என்ன ஆகுது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஒரு சில நேரத்தில் அந்த புழு வந்து அந்த ஒளியை பிரத ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறதை விட்டுருச்சு சுவிட்ச்சு போட்டால் எப்படி லைட் எரியுதோ அது போல் ஒளி ஒரு சமயத்தில் எரியுது சுவிட்ச் ஆஃப் பண்ணால் எப்படி லைட் எரியாமல் போயிடும் அது போல் தானாகவே அந்த ஒளி ஆஃப் ஆகிடுது அந்த மண்புழுலேருந்து அதாவது ஒரு புழுலேருந்து ஒரு வகையான ஒரு புழுலேருந்து மண்புழுலேருந்து கூட ஒளி வந்து உருவானதாக சொல்கிறாங்க ஆனால் இது எந்துக்கு ஏன் எப்படி அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த இதில் முன்னாடி சொன்னதுமே ஆக்சிஜன் அந்த இதில் பட்டு ஒளி உண்டானதாக சொல்கிறாங்க ராபர்ட் ஃபாயில் அப்படிங்கிற ஒரு சயின்டிஸ்ட் கண்டுபிடிச்சார் ஒரு காலத்தில் என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னு பார்த்தோன்னா இதை பற்றி பெருசாக யாருக்கும் எதுவும் தெரியல இதை பற்றி ஆராய்ச்சி பண்ணவும் விரும்பலை ஏன்னா இது ஒன்றும் அவ்வளோ பெரிய யூஸ் இல்லை அப்படின்ட்டு அசால்ட்டாக விட்டுறாங்க ஆனால் பத்தொம்போதாவது நூற்றாண்டுக்கு அப்புறம் இதை பற்றி பயங்கரமாக ரிசர்ச் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க ஏன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு காலத்தில் இது இந்த கதை அப்புறமா நான் சொல்கிறேன் ஃபைனலாக கண்டிப்பாக நான் உங்கள்ட்ட சொல்கிறேன் அதுக்கப்புறம் பத்தொன்பதாம் நூற்றாண்டில் வந்து இதை பற்றி பயங்கரமாக ரிசர்ச் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க அதுக்கப்புறம் தான் கடல் அலையிலேருந்து இந்த ஒளி தோன்றுனதும் அண்டு தென் வறண்ட மணல் பகுதி அதாவது பீச் மண் இருக்குது தெரியுமா அந்த பகுதியெல்லாம் அதிகமாக இந்த ஒளி தோன்றுனதாகவும் நிறைய வீடியோஸ்லாம் வந்திருக்கு அண்டு தென் ஃபோட்டோஸ் வீடியோஸ் இப்போ தான் நெட்டெல்லாம் இருக்கே பயங்கரமாக ஸ்ப்ரெட் ஆகிடுச்சு அப்போவே ஸ்ப்ரெட் ஆகிடுச்சு அண்டு தென் பல விதமாக பல டைப்பில் ஆராய்ச்சியெலாம் பண்ணுவாங்க
இந்த டியூப் லைட்டு அண்டு தென் ஃபோக்கஸ் லைட்டு அண்டு தென் தெரு விளக்கு இதெல்லாம் இருக்குல்ல அதுக்கு பதிலாக என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இந்த பூச்சிகள் இந்த பூஞ்சிகள் இந்த பயோலுமினன்சன்ஸை வச்சு தெருவுக்கு விளக்கு அதாவது வெளிச்சம் கொடுக்கறதா பிளான் பண்ணி அந்த இதை நிறைவேற்றிட்டாங்க தெரு விளக்காகவும் தெரு விளக்காக பயன்படுத்த ஆரம்பிச்சிட்டாங்க அண்டு தென் இன்னொரு சுவாரஸ்யமான தகவல் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இதை அதாவது இதுக்குன்ட்டு புதுசாக ஒரு ஆலை தயாரிச்சு அதுலேருந்து ஆலை தயாரிச்சுருக்காங்க அதாவது ஒரு தொழிற்சாலை கட்டி அதில் இன்னும் மக்கள்லாம் வேலை பார்த்துட்டு இருக்காங்க முன்னாடி ஒரு கதை சொன்ன சொல்ல இல்லை அது இப்போ சொல்கிறேன் அது என்ன கதை அப்படின்னா முன்ன ஒரு காலத்தில் பழங்காலத்தில் 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 இந்த லாங் லாங் ஏகோ ரொம்ப லாங் ஏகோ அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க அதில் என்ன ஆகுது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா அப்போ வந்து பிரிட்டன் நாட்டில் ஒரு நிலக்கரி சுரங்கம் இருக்குது அந்த நிலக்கரி சுரங்கத்தில் பயங்கரமாக நிலக்கரியெல்லாம் தோண்டி 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 எடுத்துகிட்டு இருக்காங்க சுரங்கத்தில் சூரிய ஒளி அதிகமாக போக மாட்டேங்குது அப்படிங்கிறதுனால என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சுரங்கத்துக்குள்ளே போகும்போது அவங்க மெழுகுவர்த்தி எல்லாம் எடுத்துகிட்டு போனதாக சொல்கிறாங்க இந்த மெழுகுவர்த்தி அவங்களால அதிகமாக தயாரிக்க முடியல அதிகமாக இல்லை அப்படிங்கிறதுனால மெழுகுவர்த்தி அதிகமாக வேஸ்ட் ஆகுது காசு செலவாகுது அப்படின்ட்டு அவங்க என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா அவங்க ஒரு புது பிளான் பண்ணுறாங்க என்ன பிளான் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு பார்த்தோம்னா உலர்ந்த மீன் தோலை பதப்படுத்தி அதை என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னு பார்த்தோம்னா அதில் ஒரு ஒளியை புகுத்தி ஒரு மென்மையான ஒரு ஒளியை புகுத்தி அது மூலமாக வெளிச்சத்தை உண்டாக்கி யூஸ் பண்ணிக்கிட்டு இருந்தாங்க அந்த சுரங்க வழியாக போயிட்டு இருந்தாங்க நாளடைவில் என்னாச்சு அப்படின்னா மெழுகுவர்த்தியை விட்டுட்டு இந்த முறையவே கையாண்டுக்கிட்டு இருந்தாங்க அண்டு தென் இப்படியே போயிட்டுருக்க 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 காசே இல்லாமல் நான் ஏதாவது பண்ணணும் புதுசாக ஏதாவது கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த மின்மணி பூச்சி எல்லாம் இருக்குது தெரியுமா அதெல்லாம் ஒரு பாட்டிலுக்குள்ளே அடைச்சி வச்சு அது மூலமாக லைட்டை உற்பத்தி பண்ணி போதுமான அளவுக்கு வெளிச்சத்துக்கு அந்த நிலக்கரி சுரங்கத்துக்கு இருந்தால் தகவல் சொல்கிறாங்க ஆனால் அதுக்கப்புறம் என்ன ஆகுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா அதுக்கப்புறம் ஒரு சயின்டிஸ்ட் என்ன பண்ணுறேன்னா ஒரு புதிய கண்டுபிடிப்பு அதாவது இந்த பயோலுமினன்சன்ஸ் அதை பற்றி புதுசாக ஒரு கட்டுரையோ ஒரு புக்கு எழுதி ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறாரு இது தான் பயோலுமின்சன் பயோலுமினன்சன்ஸோட ஸ்டார்டிங் ஸ்டேஜ் நாளுக்கு நாள் என்ன ஆகுது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இந்த பயோலுமினன்சன்ஸ் கண்டுபிடிக்கிறது தீவிரமடைஞ்சிட்டே போகுது ஒரு நாள் என்ன பண்ணுறாரு அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இறந்த மீன் மாமிசம் இதில் இருந்து தான் இந்த ஒளி உற்பத்தி ஆகுது அப்படின்ட்டு அரிஸ்டாட்டில் சொல்கிறாரு அரிஸ்டாட்டிலோட நண்பன் என்ன பிளினி அரிஸ்டாட்டில் இவங்க ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னு பார்த்தோம்னா அதுக்கப்புறம் கண்டுபிடிச்சி எப்பயுமே நம்ம ஃபஸ்ட்டு கண்டுபிடிக்கிறது கண்டுபிடிக்க முடியாது எப்படாவது ஒரு பிரச்சனை இருந்தால் தான் அதுக்கப்புறம் கண்டுபிடிக்கணும் ஒரு எண்ணமே அவங்களுக்கு தோணும் அது போல் அரிஸ்டாட்டில் என்ன சொல்கிறாரு அரிஸ்டாட்டில் ஃபிலிமின்ஸ் சேர்ந்து என்ன பண்ணாங்க பார்த்தீங்கன்னா இல்லை 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 முன்னாடி சொன்னது தப்பு அதனால் முன்னாடி சொன்னது தப்பு மரத்துலேருந்து ஒளி உண்டாகுது அப்படின்ட்டு சொல்கிறாங்க அதில் இருந்து தான் இந்த பயோலுமினன்சன்ஸ் வருது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதுக்கப்புறம் அது ஒன்று கூட்டணும் ஓரளவுக்கு நல்லதாக இருந்து அப்படி எது இப்படி இருந்து எந்த முடிஞ்சு போச்சு ராபர்ட் பாயில் அப்படின்ட்டு அதுக்கடுத்த வந்து சயின்டிஸ்ட் வந்து அதை பற்றி ரிசர்ச் பண்ணிட்டுருக்காரு ரிசர்ச் பண்ணிட்டுருக்கும் போதே அதை பற்றி புக்கெல்லாம் நிறைய நாவல் அது இது அப்படின்ட்டு எழுதிட்டு இருக்காரு எழுதிட்டு இருக்கும் போதே அவர் இறந்துடுறாரு இதை பார்த்து ஹார்வி அப்படிங்கிறவர் அதை பார்த்து படித்து அவர் ஒரு ரிசல்ட் சொல்கிறார் இது போல் ஒவ்வொரு வர சயின்டிஸ்ட்லாம் ஒவ்வொன்றும் புதுசு 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 புதுசாக ஒவ்வொன்றா சொல்லிக்கிட்டே வந்தாங்க அதுக்கப்புறம் இந்த ராய் ராபர்ட் பாயில் இந்த கடைசி கூட்டு சொன்ன ராபர்ட் பாயில் என்ன பண்ணுறாரு அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஒரு காலத்தில் ஒரு மண்புழு மண்புழுவில் இருந்து இந்த லைட் வந்து எரிகிறது அவங்களுக்கு தெரிஞ்சிச்சு அந்த வயோலுமினன்சன்ஸ் வந்து அந்த மண்புழுவில் இருக்கிறது அவங்களுக்கு தெரிஞ்சிச்சு இது எப்படி உருவாகுது அப்படின்ட்டு கண்டுபிடிக்க முயற்சி பண்ணிகிட்டு இருக்கப்ப அதில் ஆக்சிஜனம் செலுத்தி அந்த லைட் எரிதா அப்படின்னு டெஸ்ட் பண்ணிகிட்டு இருக்கப்ப அந்த கூற்று ஃபினிஷ் ஆகி கனெக்ட் ஆகி வெற்றி பெற்றார் அதனால் என்ன ஆகுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கடைசியாக ஆக்சிஜன் மூலமாக தான் அந்த லைட் தெரியுது அப்படின்ட்டு அவர் கண்டுபிடிச்சார் அந்த பயோலுமினன்சன்ஸ்க்கு அதாவது இந்த மண்புழுக்கு அந்த ஆக்சிஜன் தேவை அதனால தான் அந்த லைட் தெரியுது அப்படின்ட்டு கண்டுபிடிச்சிட்டாரு அதுக்கப்புறம் சில காலத்துக்கு அப்புறம் பூஞ்சைகள்லையும் அதாவது மரத்தோட இலைகள்லையும் இது போல் பல விதமான பல இடத்துல வந்து இந்த பயோலுமினன்சன்ஸ் வந்து காணப்பட ஆரம்பிச்சிருச்சு அண்டு தென் சார்லஸ் டார்வின் நம்ம சயின்டிஸ்ட் என்ன சொல்கிறாருன்னா கடல்லேருந்து வர பயோலுமினன்சன்ஸ் வந்து அதை பற்றி ஒரு புக்கெல்லாம் எழுதி வச்சுட்டு அவரும் போயிடுறார் அது போலவே டார்வின் இன்னொன்று என்ன கண்டுபிடிக்கிறார் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஜல்லி ஃபிஷ் நீங்கள்லாம் ஜல்லி ஃபிஷ் பார்த்துருக்கீங்களா சூப்பராக இருக்கும் அழகாக இருக்கும